Так, ну что, мы, собственно говоря, продолжаем наши забеги в МГС. Так, сейчас мы это все тут очистим. Так, здесь есть. Сейчас дождемся, пока проклинемся в эфир. Да. Нет, все еще офлайн. Мы сейчас подождем немножко. Немножко подождем. Так, так, так. Процентов 5 успел на кухне отмыть. Слушай, Мсов, что же у тебя там за катастрофа такая? Я вот так вот подумал. Ты котлеты-то из чего готовил? Что оно прямо вот так вот... Да уж... Какой-то у тебя там, судя по всему, особо ядреный рецепт котлет, если всю кухню отмывать нужно. Так, ну что, возвращаемся обратно в наш Садом и Гамора. Ну, наверное. А, так. Собственно говоря, мы сбежали из э, это не рецепт. Ну, ну, ну я даже не знаю, софт тут как бы тут. Так, а нас что сюда не пустят? Ну, прям совсем что ли не пустят? Должны же пустить. Так, охранника мы вырубили. А, все, да, я забыл. Здесь же надо, чтобы в инвентаре была карточка выбрана. Да, тогда нас будет пропускать. Так, вот, собственно говоря, аппарат, на котором нас допрашивали. Ну и мы подобрали всю свою амуницию. Так. Здесь, по-моему, больше делать нечего. Сейчас мы обойдем. Здесь, по-моему, тоже пусто. Заглянем в санузел. В санузле тоже. Так, камеру мы лучше вырубим гранатой. Можно было бы, конечно, и на, ну, так пробежать с тревогой, но чуть не хочется лишний раз на тревогу. Так, э, и того, что у нас тут. тут у нас есть лифт. Так, и, по-моему, две камеры, которые... Сейчас проверим. Да, лифт работает. Так, сейчас глянем, тут пробежать можно или можно. Вот, 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 вот так. Так, сейчас походим. А, все, вспомнил, что это за место. Мы здесь уже были, это тюремный блок. Вот здесь был. А... Здесь был а... директор Дарпа, которого мы вытащили. Здесь в этой вот камере держали Мэрил. Вызываем лифт. Я 
едем на первый этаж. Так, можно, в принципе, пройти пешком. Да, наверное, пройдем пешком там. Все не так уж плохо. Можно на машине было проехать через коробку. Ну, в общем-то. А, стоп, у нас карточка, по-моему, шестого уровня, да? А, если мне не изменяет память... Сейчас надо пойти проверить один, одно место. Так, ну вот здесь мы вроде бы как все собрали. Да, здесь мы уже были. А, По-моему, где-то была дверь, которая закрыта была на шестой уровень. Я только точно не помню, где сейчас, сейчас посмотрим. Проверим B1 и B2. Ну, на B2 там, по-моему, мы все эти самые... Да, на B2 мы все вытащили. Последнее, что оттуда можно было взять, это винтовку снайперскую. Так, а здесь мы, собственно говоря... Да, здесь мы тоже все вытащили. Да. Это не здесь, это... В следующем блоке, в который мы сейчас попадем... Вот, по-моему, вот там, в этих в загазованных комнатах, там, по-моему, еще была закрыта на шестой уровень. Одна из э, этих самых. Так, так, так. Тут надо не забыть очки включить, чтобы они нам мины подсвечивали. Мы сейчас подкнемся, а клеймор будет не очень. Нам кто-то звонит. Он звонит. Снейк, в твоих вещах лежит бомба. Да ты кто, один из них? Да скоро узнаешь. Так, смотрим, где бомба. Чем так? Сигареты, таймер. Там. На, как ее выкинуть? Да. А, стоп, надо ж. Да, реально, у нас там была бомба. Ягутя? Не, не знаю. Слот за это заплатит. Дептрот, он действительно какая-то... Пайма, он, он, скорее всего, внедрил в их ранги. Может быть, он на перебежчик или еще кто-нибудь. Так. Врубаем наши, нашу карту. Ну и поехали. Так, здесь можно Мэйлин позвонить, чтобы потом не бегать. Звонил Снейк, да, мы хотим сохраниться. Стоп, надо кабель повесить нормально, да, так вот. 
Careful, Snake. Ну, на самом деле, Зодиак еще не пробовал. Я, он у меня куплен, я его предзаказом еще брал. Вот. Но пока еще не играл. До времени не было. У меня вот по работе куча всего. Плюс я переезжал. Ой-ой-ой. Ну, тут на самом деле лучше рестартанем. если не отвлекаться вот плюс сейчас э, еще концертов много ну как раз осень зима сезон вот поэтому было немножко не до того так сейчас посмотрим как он там ходит ага все вот он пошел мы идем а точно тот же пол все я понял в чем дело я понял в чем дело Там пол решетчатый, когда он по нему ходим, он нас слышит. Там вот в чем вся проблема. Ну, по вот этим штукам бегать, тогда у нас будет не особо слышно. Присядем. Так, пошел второй. Есть. <свят> <свят> вот вроде как, по-моему, на B1 что-то было. Сейчас проверим. А, нет, не на B1, на B2. Или... Что у нас сейчас? Шестой уровень доступа, то есть мы все двери можем открыть. По-моему, здесь было что-то. Или не было. Так, где наш противогаз? Взяли, пошли. Их можно так посмотреть. Вот слон. Эта штука полезная. Так, оглушающие гранаты. Еще одна светошумовая. Есть чего-нибудь или нет? Нет, тут ничего нет. Все, а те двери, по-моему, мы все проверяли. Если... Да, по-моему, да. Сейчас выйдем, подышим. Хотя можно, в принципе, туда влететь, забросить э, эту самую светошум... Точнее, ЕМП-гранату и собрать... Ну, пробежаться еще раз. Сейчас мы как-нибудь как-нибудь вот тут встать. 
Так, берем светошумовую, точнее не светошумовую, а ЕМП. Заряжаем. Все, камеру вырубились. Поехали. Угу. Здесь у нас был бронежилет. Так, С4. Так, аккуратно надо противогаз одеть. Это, 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 тихонько. Так, карточка. Пошли. Так, Никита. Ну, Никита это полезная вещь. Так, ну и можно еще одну гранату туда потратить. Вот сюда зайти. А, да, карту. Так, и вот здесь лежит... Ай-яй-яй, больно. Делаешь. Так, главное сейчас успеть отсюда уйти, на самом деле. Потому что у нас кислорода мало осталось. Все, успели. Так, теперь можно засейвиться. Миноискатель мы тоже нашли, но правда, конечно, немножко поздновато, но да ладно. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Так, ну, собственно говоря... Ой, там сейчас такой момент тоже будет. Мягко говоря, не самый такой. Он, правда, не сразу, конечно. Но тоже достаточно такой. Зачем я туда нажал? на что взять что-нибудь так Саком и эти самые. Так, теперь благо у нас есть, благо у нас есть а, такая хорошая штука, как а где она, кстати? Да ладно, чего отобрали что ли? А нет, вот она. Все. У нас есть платок Снайпер Вульф Поэтому Поскольку волки ее очень любят Вот Пока мы ходим с этим платком Они нас трогать не будут вот сюда где-то где-то здесь есть проход вот он вот. тут еще 
еще побегать. Так, рационы у нас полные. Кстати, надо посмотреть, что у нас по хитам. Так, по хитам у нас не очень. Сейчас как раз один рацион съедим. Берем обратно платок. И подберем вот здесь валяющийся рацион. Все, есть. Да, вот так вот нас волкота нас очень любит. Ну, любят они, конечно, не нас. Так, ну еще что-то лежит. А, рацион. Так, наша карточка. Ну и все. В общем-то, возвращаемся на то самое место, <coughs> где произошла куча трагических событий в виде того, что здесь... Ранили Мэрил, здесь нас взяли в плен. Вообще, место не самое приятное. Сохраняемся. Так, я вот не понял, мы сохранились или нет. Кстати, нет. Да. Все, вот теперь сохранились. It is because the strong swimmer overestimates his abilities and underestimates the strength of the river. Понятно. Так, Да, такой суровый момент. Снейк по поводу Мэрил. Полковник, мне жаль. Слушай, я не смог защитить ее. Снейк, она солдат. Она знает, что заключенная эта часть войны. Она присоединилась по своей воле. Я уверен, она готова для этого. Нет, ты ошибаешься. Мэрил думала, что она должна стать солдатом, потому что это единственный путь. Она сказала, что она думала, что это принесет... приведет ее ближе к ее мертвому отцу. Она это так и сказала. Да, она не была готова для настоящего боя. Не нужно было и на нее давить. Это моя вина. Что-то на тебя не похоже, Снейк. Извиняюсь за вторжение, но я ж просто не мог больше слушать. Снейк, ты можешь, в общем-то, сожалеть. Это нормально, но ты не должен постоянно давить на себя за вещи, которые произошли в прошлом. Эта дорога ведет к безумию. Ну, действительно... В общем, его все успокаивают и говорят, что с Мэрил, скорее всего, все хорошо. 
останови ликвида и перестань сам себя винить. Ну вот он говорит, что... I think Naomi said he rose as high as assistant secretary in the FBI during Edgar Hoover's time. Yes, yes, um, he was uh, Japanese, and he became a special undercover investigator to nab the mafia. Oh, uh, sometime in the 50s, I guess. In the 50s, which was introduced. In New York, I think. Naomi, I thought you didn't have any family. Well, I, I researched it after I became an adult. My grandfather was already dead by the time I learned about him. I never even had the chance to meet him. Oh. Snake. Good luck. Watch your back, Snake. Ну, в общем, здесь так просто обычный. Просто особо ничего такого ценного они. Ну, как того, что сюжет раскрывает, они здесь не говорили. А, там же ж... Тьфу ты. Так, здесь еще патроны для снайперки, которых до черта. Ну, при всем при этом снайперка здесь воевать очень неудобно. Во-первых, без э, колес с нее практически невозможно стрелять. Так, вот там что-то есть. О, патроны к ФАМАСу. Так, еще патроны к САКОМу. И вроде бы да, все, мы все собрали. Ну, двигаем. Здесь нас в любом случае ловят. А, так, точнее не ловят, здесь нас засекают в любом случае. Стоп. Надо вот сюда сходить, здесь что-нибудь есть. Нет, здесь нет ничего. А, нет, что-то есть. Понятно. Патроны к пистолету это, конечно, не то, ради чего сюда стоило убегать. Надо было сразу напрямую пробегать. Ладно, сейчас загрузимся и пробежим на эту самую... Хотя, ладно, бог с ним. сразу взять фамас что с пистолетом там не очень удобно воевать так единственное что-то надо хватануть веревку а что там без веревки дальше будет не очень так дверь открываем все стрелялись 
Хватаем веревку, побежали. Ай-яй-яй, карту ж надо взять. Вот это вот. Это вот. Все. И помчались. Так, здесь можно броник обратно включить. Так, все. Побежали. И перезарядиться. Очень долгая лестница с огромным количеством пальбы. Так, собственно говоря, это дверь пролету, но карточка она не открывается. Ой, я ж забыл. Ты же что-то знаешь? Ну да, эту дверь иногда она замораживается наглухо, потому что на улице холодно. Ты бы мог в следующий раз говорить о таких вещах заранее. В общем, изнутри она не открывается. Нужно бахнуть заряд С4 снаружи. Что, изнутри она не открывается? Нет, извиняюсь, невозможно. Ты не волнуйся, ты все равно пройдешь. Тут вообще два тоннеля, которые соединяют э, башню А с башней Б. Следующий находится на крыше. Просто нужно добежать до крыши. Ну, так вот тут легко говорить, на самом деле, просто добежать до крыши. Следующий рацион пошел. Эх, не добили. Все, еще один. Еще один рацион использовать. Ну когда это кончится, а? Ну 
есть вся проблема, что через них так просто не пройдешь. Их, их приходится всех шлепать. Да сдохните вы в конце концов. Все, да неужели? Да ладно. Что, серьезно что ли? Ой, фух. Ну, с первого раза прошли. Я первый раз помню, как, точнее, не в первый, а в прошлый раз, когда проходил, я здесь мучился очень долго. Я, по-моему, бронежилет забыл тогда сходить. Взять и без броника тут этот момент очень долго и мучительно проходить. Так, собственно говоря, дальше нас ждет... Спасибо. Стараюсь быть здоровым. Так, тут у нас сейчас будет тоже куча... А, стоп, вот, по-моему, кстати, вот здесь ПСГшка пригодится, снайперка. Она хоть сама по себе не очень удобная, но конкретно в этом моменте она пригодится. Так, стоп, выходим. Сейчас тут начнется... Веселая жизнь. А вот, собственно говоря, проход, куда нам надо пройти. И тут вроде бы чисто, тихо. Понятное дело, что подозрительно тихо. за нами пролетел ликвид я боюсь пройти ты здесь не сможешь ликвид дальше ты не идешь ну, мост он взорвал А вниз Так, иксу мы отпрыгиваем, чтобы полететь. Так. Ну, соответственно, вниз это вниз. Так. Ну, понятно, лево-право прыжки в эти. Угу. Ну, понятно. В общем, спускаемся по веревке, уворачиваясь.
Так, здесь нам нужен заряд С4. Причем, по-моему, здесь даже... Да, вот она здесь есть. На случай, если бы мы с собой ее не принесли. Так, ну и берем, в общем-то, карточку. Заходим туда, где только что были. Это вот мы по этой башне бежали, но благо там, по-моему, уже солдат не будет. Да, все. А, в принципе, нам особо ни туда, ни туда не надо. Нам, по-моему, можно пробежать, если мне не изменяет память. Так, сейчас мы возьмем эту самую ПСГшку. И посмотрим вот туда. Да, вот, собственно, это один из немногих моментов, где PSG-шка имеет смысл использовать. Сейчас мы бахнем таблеток, потому что без таблеток он, он очень плохо целится. имеет смысл здесь просто перестрелять так все убираем псг шку берем пистоль ай-яй-яй да промазали хотя в принципе нам да. сейчас я понял чего я сделаю я правда надеюсь что он нас хранил нам не придется опять на веревке скакать но в принципе даже если придется то ничего страшного да нормально он нас сохранил можно сделать легче, можно сделать... Так, здесь надо броник одеть. Где бронежилет? Так, вот бронежилет. Да и, в общем-то, и рацион можно было бы скушать. Остановимся. Счет С4. Ребята, ловите. Да ну. Надо вторую, наверное, было сразу же, сразу же выстреливать по ракету. Ну, либо, конечно, снайперка их выбивать. То есть там... Там, в принципе, и то, и то прокатит. Так. Их, оказывается, они тут живые стоят. И все трое. Да, в принципе, понятно, почему я тогда пройти не смог. Так, мужики, у вас совесть вообще есть? Вы уже третью ракету ловите. И вам как бы по барабану. Ладно. 
Так, поехали. Ой, броник забыл. Ну ладно. Его хоть ракеты убивает? Интересно. Да, у них там хитов просто отсюда и до обеда. То есть я, конечно, понимаю, что там спецура генно модифицированная, но, блин, но не столько же ракет в себя. Ну, его вроде как должно было убить этой ракетой. ТАС-2 его убила, я так хочу сказать. Ну, сейчас мы попробуем его отсюда Самое, что плохое, мне не видно, мне не прицелится в него. Да ну стреляйте в конце концов. Такие вот здесь суровые парни. Так, Стингер, пять ракет к Стингеру. Сейчас надо будет сбивать вертолет. Ну, не прямо сейчас, чуть попозже. Но... В общем, все дело идет этому так гранаты с окном еще патроны так вот этот лифт сейчас будет сломан да. Да, работает лифт сломана ну, вот это конечно иногда глупо смотрится когда казалось бы вот такой вот такой крутой супер агент снейк который там черти что делает сейчас только что по веревке спустился там под огнем этого самого вертолета и ничего а тут казалось бы такой простой пролом и он не может пройти ну, с другой стороны, условности, они всегда присутствуют в играх. Точно так же, как если посмотреть от первого лица, например, то солдаты достаточно близорукие, несмотря на всю свою генную модифицированность. 
Ну, кроме разве что вот тех вот, с которыми мы сейчас перестреливались. То есть, да, у них обзор был очень хороший. Вот, остальные все обычно там метров там на 5 видят. И все. Так, вот здесь. Ого. Здесь кто-то шевелится. Не стреляй! Это я, не стреляй! Это я, Снейк, а так он. Ты как сюда попал? Ну, у меня был вход менее драматичный, чем у тебя. Я вообще еще и высоты боюсь. Ты что, смотришь? Ну да, я смотрел. Я проехал на их грузовике благодаря камуфляжу. Как сюда поднялся? Ну, на лифте. Первый этаж уничтожен. Ну, так вот, потому что я на него поехал. Так он что, работает? Ну да, работает. Ну, ты, конечно, просто великолепен, невероятен, как герой кино. Да нет, ты не прав. Кино, герой всегда спасает девушку. Ты про Мэрил? Прости. Забудь, что я что-то говорил. Снейк, really нет, действительно, есть один такой вопрос, я хочу тебя спросить. Это то, почему я за тобой все это время шел. Ever... А ты кого-нибудь любил когда-нибудь? No, Это то, зачем I сюда пришел? Нет, ну я просто хотел узнать. Солдаты могут ли влюбляться? Как думаешь, любовь может расцвести yeah. даже на поле боя? Yeah. Да, я действительно. Time, я думаю, что в любое время, в любом месте люди могут влюбиться друг в друга. Но someone, если ты любишь кого-нибудь, ты должен защищать их, должен иметь возможность. Uh -oh. У меня But есть uh, себе просьба. Но я не хочу никого убить или повреждать. Okay. Хорошо. Леватор здесь застопорился. Я хочу, чтобы ты его починил. Он раньше работал, а теперь ты не работает. Ты можешь его починить? Ну, если это механизм, оставь это мне. А мне нужно пойти и шлепнуть на зелевую муху. Удачи. Ты странно выглядишь, ты в порядке, да не волнуйся. Когда мне страшно, я делаю вид, что меня здесь нету. И тогда мне перестает быть страшно. Странная, говорит, логика. Я на тебя надеюсь. Ух, так, что у нас дальше? Дальше у нас будет послайд очень сложный. Звоним Мэйлин. Времени там уже без 20.11. Вот. Я думаю, что на сегодня я прервусь. Потому что сегодня мы много простримили. Где-то, по-моему, часов с 12. А сейчас уже... Ну да, сейчас без 20.11. То есть часов 10-11 мы сегодня настримили совершенно точно. Вот. Там просто впереди босс файт. Он такой, он не, не тривиальный. А я уже просто засыпать начинаю. Я чувствую, что я вряд ли его сейчас смогу осилить. Вот. Значит, по поводу дальнейших. Я попробую завтра еще постримить. У меня, в принципе, завтра дела будут. Но я постараюсь, в общем-то, с ними более-менее по-быстрому разобраться. Насколько это будет возможным. И где-нибудь еще завтра продолжим 
проходить Metal Gear. Вот. Насчет будней будет видно. Ну, на самом деле, я постараюсь как-то так вот немножко подоптимизировать свой рабочий тренировочный и прочие, прочие графики, чтобы оставалось там хотя бы там часа два вот свободных вечером перед тем как ложиться спать вот если в общем то получится то время от времени на буднях будем стримить тоже вот ну пока в принципе сконцентрируемся на металл гире вот посмотрим как получится может быть получится вообще без перерывов там все пройти металл гиры но все металл гиры это это много это по времени до черта потому что ну ну да, но это много. Может быть, будем иногда небольшие там перерывы на что-нибудь другое делать. Но в любом случае, Metal Gear мы все пройдем. Вот. Потому что мне это давно хотелось, и я обычно, если их начинаю проходить, то я их все-таки добиваю. Вот. Так что где-то как-то вот так вот. Ну что, на этом будем прощаться на сегодня. Вот. Я буду закругляться. Всем спасибо, кто пришел на стрим. Надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, то приходите еще. Будем продолжать. Все. Всем пока.